أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم everyone آج کے پادکاسٹ میں میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں انڈیا میں جتنا ظلم سہ رہے ہیں ایک مسلمان ہونے کے طور پہ مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہے کہ ہمارے مسلمان انڈیا میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن پوری دنیا کو اب پتہ ہے کیونکہ خان صاحب نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بیسکلی بتا رہے تھے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت نا انصافی ہو رہی ہے پہلے تو کشمیر میں انڈیا نے کیا کر دیا آگسٹ سے ابھی تک ان کے اوپر کرفیو ہے اینڈ ان ان کے سارے رائٹس انڈیا نے لے لیے ہیں اینڈ کشمیریز جو ہیں کشمیری مسلمان وہ ایک پولیس اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں اینڈ جو انڈین ہندو ہیں وہ تو بہت ہی خوش ہیں کہ قبضہ کر سکتے ہیں اب اب تو وہ بہت آسانی سے کشمیر کا قبضہ کر سکتے ہیں اینڈ بہت ہی ڈسٹربنگ تھا انڈین ہندوز کے ٹویٹس پڑھنے میں کہ اب وہ ان کو ہو رہا تھا کہ وہ جو ہماری پیاری کشمیری بہنیں ہیں ان ان کے ساتھ شادیاں کریں گے اور کیا کچھ اٹس بہت ہی ڈسٹربنگ رہا ہے اور ہم سب جو پاکستانی ہیں چاہے ہم پاکستان میں یا اوورسیز ہم سب اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ سالیڈیریٹی میں ہیں ہم ان کی سپورٹ کر رہے تھے اینڈ جو سب سے زیادہ انڈین آکیوپائڈ کشمیریوں کے لیے جنہوں نے بولا ہے وہ تو پرائم منسٹر عمران خان ہیں انہوں نے ہر فورم میں ہر انٹرنیشنل اینڈ نیشنل فورم میں کشمیریوں کے لیے کہتے رہے ہیں ابھی تک کہتے رہے ہیں ٹویٹر پہ کہتے رہے ہیں پھر امریکہ بھی جب گئے ہیں وہاں انہوں نے نہیں ان کو بھولے وہاں خان صاحب ہمارے انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے بہن بھائیوں کو نہیں بھولے اور یو این کی بھی جب انہوں نے اسپیچ کی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے بھی بہت اچھی اچھی چیزیں بولی ہیں اینڈ ادھر انہوں نے انڈین آکیوپائڈ کشمیری بہن بھائیوں کو بھی نہیں بھولے لیکن خان صاحب نے پہلے ہی پروڈکٹ کر لیا ہوا تھا کہ اگر جو انڈیا انڈین آکیوپائڈ کشمیریوں کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں ان کے اوپر کرفیو کر سکتے ہیں بالکل کمیونیکیشنز ہی ان کی کاٹ سکتے ہیں تو پھر انڈین مسلمس جو دوسرے شہروں میں انڈیا کے ہیں ان کے ساتھ بھی اٹ واز اونلی انیویٹیبل اینڈ خان صاحب نے آپ سب کو وارن کیا تھا اینڈ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ملک میں رہنا تھا رہنا ہے تو اسی لیے آپ اگر چاہ چاہ کے بھی آپ ووکل نہیں ہو سکے لیکن اب تو یہ آر ایس ایس جو ٹیررسٹ گروپ ہے ان لوگوں نے تو بی جے پی اور یہ سب انہوں نے تو اب اتنا جامعہ مسجد اور جامعہ اسلامی یونیورسٹی میں بیچاری جو پیسفل پروٹیسٹ کر رہی تھیں ان بچیوں پہ اتنا تشدد کیا ان کو اتنا مارا ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے مسلمان ہونے کے طور پہ اور آلسو پاکستانی ہونے کے طور پہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں انڈیا میں ان کے ساتھ کتنی نا انصافی ہو رہی ہے اور اب تو اٹ ہیز انکریز سو مچ کہ آنسٹلی میں آپ سب کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں ایک مسلمان ہونے کے طور پہ کیونکہ اسلام میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیشنلزم کو آپ مت دیکھیں آپ اپنی امت کو دیکھیں تو میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے لیے میں بہت دعا کرتی ہوں پاکستانی ہونے میں بھی پاکستانی بھی ہوں لیکن پھر بھی میرے دل میں آپ سب کے لیے بہت پیار ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں اینڈ میں اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کی مشکلاتوں کو آسان کریں اور آپ کو اپنے آپ کے جو حق ہیں آپ کے ملک میں آپ کو مل سکیں اینڈ آپ پیسفلی رہ سکیں اینڈ یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ایز پاکستانیز میں اب اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں کہ واقعی میں ہمیں اپنے ملک سے اور جو ہمارے علامہ اقبال تھے اور جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح تھے ان کا ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پاکستان بن سکا 
پاکستان میں بھی بہت خامیاں ہیں پاکستان میں بھی بہت چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہوتی اینڈ جی کافی میرے انڈین مسلمس دوست رہے ہیں دا پاسٹ میں ان کو کہتی تھی کہ آپ انڈیا میں کیوں رہتے ہیں آپ پاکستان کیوں نہیں آئے کہ ہندو آپ کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں تو وہ پھر ان کا جواب آتا تھا پاکستان میں تو مسلمان مسلمان کو کرتا ہے اینڈ دے آر ناٹ رانگ لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان مسلمانوں کا ایک ملک ہے اینڈ انڈیا میں انفارچونیٹلی مسلمان مائنورٹی ہیں اینڈ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے انڈیا میں اور جو اب جو بی جے پی کی جو گورنمنٹ آ گئی ہوئی اور مودی اینڈ اتنا وہ آر ایس ایس کا اتنا اسٹرانگ فٹنگ ہو چکی ہے انڈیا میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دنیا سو کیوں رہی ہے لیکن میں کہہ تو رہی ہوں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ لیکن پھر سمجھ بھی آتی ہے کہ دنیا تو مسلمانوں کو تو بالکل پسند نہیں کرتی تو اسی لیے جو بھی آپ لوگ بھگت رہے ہیں آپ پلیز نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں ہم پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں ہم مسلمان آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں میں نہیں سوچ سکتی میں نہیں سمجھ مجھے ہال آ رہے ہیں بس سوچ سوچ کے کہ آپ لوگ کیسے ہی سب بھگت رہے ہیں اتنا آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہوگا لیکن ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اینڈ اللہ اللہ سبحان و تعالیٰ آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ آپ بس حوصلہ رکھیں اور اگر آپ اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں آپ پلیز جو بھی آپ کر سکیں آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹیڈ رکھیں اور بس میں میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں میں نے اپنے ایک لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا جب لوئرز نے لاہور میں رائٹ کی تھی کہ میں 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 نے کہا تھا کہ جو لوئرز نے ہاسپٹل میں کیا شاید انڈیا میں بھی ایسے نہ ہو لیکن اللہ میاں نے مجھے دکھا دیا کہ انڈیا میں تو اس سے بھی بری برا ہوتا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ کافی جو انڈین مسلمس ہیں وہ پاکستان کو اتنا پسند نہیں کرتے کوئی بات نہیں آپ نہ کریں اس میں میرا جو پیار ہے آپ سب کے لیے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے کیونکہ میرے دل میں آپ سب کے لیے پیار ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں اینڈ میری بس دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ میاں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کو خیریت سے رکھیں اگلے پوڈ تک اللہ حافظ